E aí, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Nova Música na sua rádio. Neste episódio, vou te contar sobre os últimos lançamentos mais importantes e mais esperados do mundo da música. Podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Harry Styles está de nova música de trabalho. É a canção Treat People with Kindness. Nome que em tradução livre quer dizer em português tratar as pessoas com gentileza. Esse som, que teve seu clipe liberado no primeiro dia do ano, faz parte do último disco lançado do Harry, o Fine Line. Todo em preto e branco, o vídeo traz uma estética retrô e conta com a participação de Phoebe Waller-Bridge, criadora da série Fleabag, e que também interpreta o papel principal que dá o nome da trama. A composição é do próprio cantor com Jason White e Jeff Basker, que escreveu também hits como Sign of the Times, do primeiro disco do Harry. Léo Santana começa o ano com novidades. Ele se juntou ao Vitão na nova canção Samu, que é uma mistura do pagode baiano com funk e é também a aposta deles para ser um dos hits deste verão. O clipe desse som já está disponível na internet e em nota oficial os dois foram só elogios um para o outro. Léo diz que Vitão é um artista completo e Vitão, que assina a composição, conta que essa foi uma soma muito especial para ele, que relembra ter ficado chocado quando viu o poder do Léo Santana sobre o seu público público quando assistiu a um show do cantor. Sem ter que me apega, peguei você e o coração bateu e o que eu posso fazer se ele é mais sorte do que eu. Apaixonei, tem eu tempo de chama, Samu, apaixonei, meu como tem se tornado o hábito, Justin Bieber adora lançar coisa nova na primeira semana do ano. Foi assim com Miami, que ele soltou em 3 de janeiro de 2020, e agora no dia 1 de 2021, ele nos trouxe a nova Anyone, em que o próprio Bieber é um dos compositores. A música foi mostrada pela primeira vez pelo próprio Justin aos fãs em sua live de Ano Novo. E esse som faz parte do álbum que ele está preparando para ser lançado ainda neste primeiro trimestre. Já que o cantor não pôde dar início à sua turnê Changes no ano passado, ele decidiu focar em fazer novas canções que acabaram virando um novo projeto que em breve estará disponível completinho para todo mundo. Por enquanto, temos essa prévia. Anyone. do Ana Vitória também deu um presentão aos fãs neste comecinho do ano. Depois de um pouquinho de mistério nas redes sociais, elas liberaram um novo álbum visual chamado Cor, que é o quarto de estúdio da carreira das meninas. Nesse novo trabalho, os fãs ainda encontram a mesma vibe calma e gostosa das Ana Vitória, mas com uma pitada experimental de elementos da MPP e ainda trazendo parcerias importantes com Rita Lee e Lenine. A música que elas querem que você conheça agora é Te Amar é Massa Demais, composição da Ana Caetano. A gente acabou de lançar o nosso álbum novo chamado Cor e escolhemos chamar massa demais para vocês escutarem aqui na Rádio Disney. É uma das nossas músicas favoritas. A gente espera que vocês gostem muito e beijo. Não vamos esperar o ano acabar de novo pra gente se Descobri o mistério das coisas 
Fighters traz pra gente uma prévia do novo álbum Medicine at Midnight, que será lançado no dia 5 de fevereiro e trará nove faixas. Uma dessas é a música No Son of Mine, título que traduzindo livremente para o português quer dizer algo como Não é meu filho, e é o segundo single desse novo trabalho. Tanto essa canção como toda a produção do disco é assinada pelo próprio Foo Fighters, junto com Greg Kirsten, compositor e produtor musical norte-americano que já trabalhou com Paul McCartney, Adele e outros grandes nomes. Taylor Swift lançou a versão Deluxe de seu último álbum Evermore nas plataformas digitais com duas faixas inéditas, que antes estavam disponíveis somente no formato físico do material. Uma delas é a canção Right Where You Left Me, que vamos te mostrar agora. Ela foi escrita pela própria Taylor junto com Aaron Dessner, que faz parte das bandas The National e Big Red Machine. Zé Felipe aposta no ritmo colombiano bachata em seu novo som chamado Virgínia, que é quase que uma homenagem para sua namorada, que tem o mesmo nome da canção, e participa do clipe ao lado do Zé. Mas ao contrário da relação tranquila dos dois na vida real, nessa história da música eles acabam tendo uma DR por ciúmes. A letra é assinada por Diego Barão, mesmo compositor de Atrasadinha, parceria do Felipe Araújo com Ferrugem, junto com Gabriel Cantini, Lucas Medeiros, que fez também a música Só Tem Eu, do próprio Zé e Marco Esteves, autor também de reprise do Sorriso Maroto. Chegou dando pedrada no retrovisor. Oh, 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 oh. Meteu o canivete no pneu do carro. Me viu sentado no boteco com a carrinha. Amiga minha, viu maldade onde não tinha. Quanto mais eu pedi a calma. The Weekend, que será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl que vai rolar no dia 7 de fevereiro tá com música nova de trabalho é a Save Your Tears faixa que faz parte do último álbum dele o After Hours, lançado no ano passado com direito a um super clipe o cantor aparece se apresentando em um baile de máscaras, como o rosto como se estivesse modificado por uma plástica, claro que tudo isso é arte vem dando continuidade a toda estratégia de narrativa que o The Weekend vem dando aos singles deste disco e o interessante é que esse novo rosto dá continuidade às suas recentes aparições, como na premiação American Music Awards, em que ele foi com a cabeça toda enfaixada, cheia de curativos, exatamente como alguém fica após uma cirurgia plástica no rosto. Ou seja, The Weeknd traçou uma bela estratégia de divulgação dos seus sons. Olivia Rodrigo, cantora e atriz norte-americana que faz a Nini em High School Musical ou Musical, a série do Disney Plus, acaba de lançar o seu primeiro single oficial chamado Driver's License. Mas para quem acompanha a estrela nas redes sociais, já pôde vê-la fazendo uma palhinha desse som no piano um tempo atrás. Essa música foi escrita pela própria Olivia quando ela tirou sua carteira de motorista. You 
set forever now I drive alone past your Sorriso Maroto lançou seu novo EP Ama Volume 3, sigla que quer dizer Antes que o Mundo Acabe. Este é o atual projeto audiovisual do grupo, que traz ao todo 21 faixas, sendo 12 inéditas e muitas parcerias. Uma das novidades é o hit Fogo na Gasolina, parceria do Sorriso com Tony Salles, do Parangolé, e MCWM, que já está com seu clipe disponível para quem quiser curtir. Em nota oficial, o vocalista Bruno Cardoso diz que ter o Parangolé nessa faixa que carrega toda a originalidade do pagode baiano e ter também o MCWM trazendo o funk paulista numa levada moderna deu aquela combustão ao pagode romântico do Sorriso Maroto rendendo um pagode, entre aspas, mais pra frente. Só você que me domina O beijo que combina É fogo na gasolina Maravilhosa Só você que me domina O beijo que combina É fogo na gasolina Maravilhosa Só você que me Vamos domina Vamos para o Mário para ficar bom, bonita é fogo na gasolina o fenômeno mundial Now United, grupo que conta com 17 integrantes, cada um de um país diferente, nos traz agora a nova canção chamada How Far We've Come, The Journey So Far. Título que, traduzindo para a nossa língua, quer dizer algo como o quão longe chegamos, a jornada até agora. O clipe desse som, que já está disponível, traz um vídeo com uma retrospectiva do grupo, mostrando imagens desde a sua formação em 2017, quando começaram com 12 membros. Mas o fato que deixou os fãs mais felizes é que no final do clipe aparece a seguinte mensagem para a alegria de todos. O melhor está por vir. Zayn Malik está prestes a lançar o seu terceiro álbum chamado Nobody's Listening. Esse novo material sairá completo com 11 faixas na próxima sexta, dia 15. Mas para já dar aquele gostinho do que está por vir, ele liberou mais uma prévia depois da faixa Better que te mostramos por aqui em setembro. O nome desse segundo single é Vibes, que já ganhou inclusive um videoclipe. Podcast Rádio Disney. Nova música na sua rádio.